விராட் கோலின்னு சொன்ன உடனே என் ஃபேஸில் ஒரு ஆட்டோமேட்டிக்கான ஒரு சந்தோஷமும் என்னோட வாயில் சிரிப்போ என்னோட புருவமும் என்னோட கண்ணமும் பார்த்தீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக மேலே போயிடும் ஒரு மனசுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் வந்துடும் ஒரு பெருமூச்சு வந்துடும் காரணம் என்னென்னா இந்த எராவோட இந்த ஜென்ரேஷனோட தி கிரேட் பிளேயர் விராட் கோலி இந்த ஜென்ரேஷன் மட்டும் இல்லை அடுத்த ஜென்ரேஷன்லையும் அடுத்த எராவிலையும் கண்டிப்பாக விராட் கோலி பேசப்படுவார் ஆக்சுவலி ஒரு விஷயம் சொல்லணும்னா சச்சி டெண்டுல்கர் கூட கம்பேர் பண்ணுற ஒரு பிளேயர் எப்படிப்பட்ட ஒரு இன்னிங்ஸும் எப்படிப்பட்ட ஒரு கேமையும் ஆட ஆடி இருக்கணும் இல்லை ஆடணும் அப்படிப்பட்ட ஒரு கேமும் அப்படிப்பட்ட ஒரு இன்னிங்ஸ் தான் விராட் கோலி ஆடிட்டு இருக்கிறாரு எல்லாருமே சொல்லுவாங்க நான் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க இன்னும் ரெண்டு வருஷத்துலேயோ இல்லை மூணு வருஷத்துக்குள்ளேயோ விராட் கோலி சச்சினோட எல்லா ரெக்கார்ட்ஸையும் உடச்சிருவார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் நானும் சொல்கிறேன் அண்ட் இன்னொன்று நான் சொல்கிறேன் யாருமே சொல்லலை நான் சொல்கிறேன் விராட் கோலி மூணு வருஷத்துக்குள்ளேயோ இல்லை மூணு வருஷத்துக்கு அப்புறமும் அவர் புது ரெக்கார்டை வைப்பார் அதுதான் விராட் கோலி விராட் கோலியை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த பவுலருக்கு இந்த மாதிரியான ஒரு மதிப்பு இந்த மாதிரியான பவுலரை இப்படி ட்ரீட் பண்ணும் அப்படிலாம் கிடையவே கிடையாது அது எந்த பவுலராக இருந்தாலும் சரி எந்த ஃபார்மேட்டாக இருந்தாலும் சரி எந்த கண்ட்ரியாக இருந்தாலும் சரி எந்த சாயிலாக இருந்தாலும் சரி அங்கே ஒரே மாதிரியான ட்ரீட்மெண்ட் தான் அடிக்கணும் அடிக்கணும் ஸ்கோர் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு 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 ட்ரீட்மெண்ட் தான் எல்லா பவுலர்ஸ்க்கும் கொடுப்பார் எந்த டீமுக்காக இருந்தாலும் கொடுப்பார் டூ தௌசண்ட் நைன் டூ லெவனில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தியன் டீம் ஏற்கனவே மகேந்திர சிங் தோனி கேப்டன்ஸில் ஓடி ஈஸில் பார்த்தீங்கன்னா சர்வசாதாரணமாக வின் பண்ணிட்டு வருவாங்க அதே போல் தான் இப்போ விராட் கோலியோட அந்த சென்ச்சுரியை கன்வெர்ட் பண்ணுற ஒரு திறன் வேறு எந்த பிளேயர்களுக்கும் இந்த இரவில் அப்படி இல்லைன்னா நான் சொல்லுவேன் ஃபேப் ஃபோர்னு சொல்லப்படக்கூடிய ஜோ ரூட் அதுக்கப்புறம் கேன் வில்லியம்சன் இப்போ ஸ்மித் இல்லை அண்ட் அம்லா அதுக்கப்புறம் ஃபேஃப் டூ பிளேஸ் கம்பேர் பண்ணலாம் அது ரோஹித் சர்மா அண்ட் பாபர் அசம் இவங்க கூட தான் நான் கம்பேர் பண்ணாலும் இவங்களை விட அதிகமான ஒரு ஒரு கன்வர்ஷன் ரேட் வச்சிருக்காரு சென்ச்சுரியை ஆஃப் சென்ச்சுரி சென்ச்சுரியாக மாற்றக்கூடிய அந்த திறன் வேறு எந்த பெயர்களுக்குமே கிடையாது விராட் கோலி தவிர அது டெஸ்ட் ஆகட்டும் இல்லை ஓடிஸும் ஆகட்டும் ஸோ விராட் கோலியை பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய ஷார்ட் கிடையாது ஒரு டி டுவெண்டி ஷார்ட்ஸ் ஆடக்கூடிய அந்த கெப்பாசிட்டி இந்த அபிலிட்டிலாம் அதெல்லாம் கிடையவே கிடையாதுன்னு வச்சுக்கோங்க அதே நேரத்தில் டபுள் சென்ச்சுரியோ இல்லை அதுக்கப்புறம் ட்ரிபிள் சென்ச்சுரியோ டெஸ்டில் எதுவுமே கிடையவே கிடையாது ஆனால் விராட் கோலி கிட்ட இருக்கிற ஒரு விஷயம் மற்ற பிளேயர்கள்கிட்ட இல்லைன்னு தான் நினைக்கிறேன் இந்த இறால அந்த கன்சிஸ்டன்சி கன்சிக்யூட்டிவாக ஒரு மூணு சென்ச்சுரிஸ் எல்லா சென்ச்சு சீரியஸ்லையும் பார்த்தீங்கன்னா விராட் கோலியோட பர்ஃபார்மன்ஸ் இருக்குது டெஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அறநூறு ரன்னு பக்கத்தில் இங்கிலாந்து அடிக்கிறாரு அடுத்தது இப்போ விண்டீஸ் டீமுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஒரு ரா நானூறு ரன்களுக்கு மேலே ஓடி ஈஸில் அதுதான் விராட் கோலி ஒவ்வொரு சீரிஸ்லையும் விவா விராட் கோலியோட ஒரு ஒரு தாக்கம் இருந்துக்கிட்டே இருக்குது இந்த இறால அதனால தான் விராட் கோலியை வந்து ஒரு கிரேட் பிளேயர்னு சொல்கிறோம் இதுக்கு முன்னாடி போன இறால பார்த்தீங்கன்னா டான் பிராட்மேனை பார்த்து வியந்திருப்பாங்க இப்படி ஒரு கன்சிக்யூட்டிவான ஒரு பேட்டிங் எந்த ஒரு பேட்ஸ்மேன் டீம் இல்லைன்னு சொல்லிட்டு இப்போ விராட் கோலிகிட்ட அதை நாங்கள் பார்க்குறோம் விராட் கோலி வந்து கண்டிப்பாக ஒரு பேட்டிங்கில் அந்த டுவெண்ட்டி டூ யார்ட்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப எந்த அளவுக்கு முக்கியமோ அதே போல் ஃபீல்டு அப்போ அந்த தேர்ட்டி யார்ட் சர்க்கிள்குள்ளே கண்டிப்பாக விராட் கோலி இருந்தே ஆகணும் ஒரு கேப்டனாக இல்லைனாலும் ஒரு அட்லீஸ்ட் ஒரு பிளேயராக கண்டிப்பாக இருந்தே ஆகணும் இதுக்கு முன்னே நான் அட்லீஸ்ட்னு சொல்லிட்டேன் அந்த அட்லீஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா அது நீக்கலாம் கண்டிப்பாக அப்படின்னு போட்டுக்கணும் கண்டிப்பாக விராட் கோலி இறுதி ஆகணும் இதுதான் அவரோட சக்ஸஸ்க்கான ஒரு விஷயம் ஒரு பேட்டிங்லேயும் இருக்கணும் ஸோ ஒரு ஃபீல்டிங்லேயும் இருக்கணும் காரணம் என்னென்னா அவர் சக்ஸஸ்ஃபுல் பிளேயர் ஸோ அவர் சக்ஸஸ்க்கான ஒரு காரணம் என்னென்னா அவரோட ஒரு ஆட்டிடியூடு ஆட்டிடியூடு ஒரு விராட் கோலியை பொறுத்த வரைக்கும் எல்லாருக்கும் விராட் கோலியை பிடிக்காமல் போனதுக்கும் விராட் கோலியை வெறுக்கிறதுக்கும் ஒரு காரணம் என்னென்னா அவரோட சக்ஸஸ்ஸான அந்த ஆட்டிடியூடு தான் காரணம் விராட் கோலியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் விராட் கோலி கண்டிப்பாக கிளியராக நம்புவார் எக்ஸ்பிரஷனுக்கு வந்து ஸ்கேல் வைக்கவே கூடாதுன்னு சொல்லிட்டு என்னை எக்ஸ்பிரஷனை வந்து ஈஸியாக வெளிப்படுத்தணும் நான் விராட் கோலியை பார்க்கும்பொழுது நான் எப்பயுமே இந்த கிரிக்கெட் பிளேயர்ஸ் ரெண்டு விதமாக பார்ப்பேன் ஒரு பிளேயர் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காமாக இருப்பாங்க டெம்பரமெண்ட்டை தவற விட மாட்டாங்க அவங்க ஈஸியாக ஜெயிப்பாங்க இந்த பக்கம் விராட் கோலி நான் எப்படி பார்க்குறேன் அப்படின்னா விராட் கோலி ஒரு ஒரு வெற்றிக்காக மட்டுமே கிரிக்கெட்டை ரசித்து ரசித்து வெறித்தனமாக விளையாடக்கூடிய ஒரு ஒரு கிரிக்கெட் பிளேயராக தான் நான் விராட் கோலியை பார்க்குறேன் அவரோட செலிப்ரேஷனில் அவ்வளோ ரசிப்பு இருக்கும் தானே விக்கெட் எடுத்த மாதிரியான ஒரு செலிப்ரேஷன் விராட் கோலி கிட்ட
தன்னை சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டாரு கண்டிப்பாக விராட் கோலி எல்லா இடத்துலையும் அக்ரெசிவாக இருப்பார் ஜென்ரலாக ஒரு பேட்ஸ்மேனை ஒரு சின்ன ஒரு ஸ்லெட்ஜோ இல்லை அவரால் வந்து ஒரு டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக அவரால் ஸ்கோர் பண்ண முடியாது ஒரு ரெண்டு மூணு பாலுக்கு அப்புறம் ஆப்வியஸ்லி வந்து அவுட் ஆகிடுவாங்க ஆனால் விராட் கோலி கிட்ட அப்படி கிடையவே கிடையாது விராட் கோலியை கொஞ்சம் லைட்டாக ஒரு ஸ்லெட்ஜ் பண்ணியோ இல்லை உரசினாலே போதும் விராட் கோலி அதுக்கப்புறம் அந்த அவர் இன்னிங்ஸை வேறு லெவலாக கொண்டு போவார் ஸோ இப்போ விராட் கோலி வந்து பேட்டிங்கில் அவர் இப்படி இருக்கும் பொழுது ஸ்லிப்பில் இருந்துக்கிட்டு விராட் கோலி பேட்டிங்கில் நிற்கிற எந்த ஒரு பேட்ஸ்மேனையும் விராட் கோலி கண்டிப்பாக ஒரு ஒரு பீட்டு நாள் எடுக்கும் பொழுதோ இல்லை நல்ல ஒரு லெங்கில் ஒரு ஒரு பவுலிங் போடும் பொழுதோ இல்லை ஒரு என்ன சொல்கிறது நல்ல ஒரு டெலிவரி போடும் பொழுதோ பவுலர்ஸை கண்டிப்பாக நல்லா அப்ரிஷியேட் பண்ணுவர் சத்தம் மூட்டு பேட்ஸ்மேனுக்கு கேட்குற மாதிரியான ஒரு அப்ரிஷியேட் பண்ணுவார் நல்ல டெலிவரி இன்னும் ஒரு விக்கெட் இன்னும் ஒரு விக்கெட் தான் இருக்குது இன்னும் ஒன்பது பால் இந்த பர்டியா பர்டியானு சொல்லிட்டு விராட் கோலி பின்னாடி இருந்துட்டு கத்தும் பொழுது ஒரு பேட்ஸ்மேனோட ஒரு சமநிலையை உடைப்பார் ஸோ ஏறக்குறைய இங்கே ஒரு விஷயம் நம்ம கவனிக்கணும் நம்ம என்ன சொன்னால் விராட் கோலி பேட்டிங் பண்ணிகிட்டு இருக்கும் பொழுது அவரை செலக்ட் பண்ணிவிட்டால் என்ன பிரச்சனை வரும்னு சொல்லியிருந்தல அண்ட் விராட் கோலியை பொறுத்த வரைக்கும் ஜென்ரலாகவே பேட்டிங்லேயும் சரி அதே நேரத்தில் ஃபீல்டில் இருக்கணும் சரி பேட்டிங்கில் இருக்கும்போது விராட் கோலி ஒரு விஷயம் எப்போவுமே செய்வார் எஸ் ஆப்போனண்ட் பவுலர் தன்னை முழுசாக தாக்கக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு 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 விஷயத்த எப்பவுமே விராட் கோலி ஃபாலோ பண்ணிகிட்டே இருப்பார் பவுலிங்லேயும் சரி சைக்கலாஜிக்கலாகவும் சரி தன்னை முழுசாக தாக்கிடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஒரு விஷயத்த விராட் கோலி எப்போவுமே ஃபாலோ பண்ணுவார் அந்த ஒரு விஷயத்த விராட் கோலி எப்போவுமே ஃபாலோ பண்ணிகிட்டு இருப்பார் எனக்கு தெரியும் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனில் இங்கிலாண்டுக்கு அகேன்ஸ்டாக ஜிம் ஆண்டர்சன் கிட்ட அதிகமாக விக்கெட் ஆனப்பவும் சரி இந்த கடைசி மேட்சில் கடைசி இன்னிங்ஸில் விராட் கோலி பேட் பண்ண வரும் பொழுது விராட் கோலி ஏன் ஏறக்குறைய நிறைய தடவை அவுட் ஆன ஒரு பேட்ஸ்மேன் போல் அவரோட பால் லாங்குவேஜ் இல்லை ஆல்ரெடி சீரியஸை விட்டுட்டோம் நிறைய தடவை விக்கெட் இழந்துட்டோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் பால் லாங்குவேஜ் இல்லை ஒரு ஒரு மாதிரி ஒரு ஆட்டிடியூடோட தான் வந்து பேட் பண்ண வந்தார் அது வந்து ஒரு நூறு ரன் அடித்த ஒரு பேட்ஸ்மேனோட ஒரு ஆட்டிடியூட் மாதிரி தான் விராட் கோலிகிட்ட பார்க்க முடிஞ்சது அதுதான் விராட் கோலி விராட் கோலியை பொறுத்த வரைக்கும் விராட் கோலி மாதிரியான ஒரு கேமை இப்போ எந்த பிளேயர்ஸ் ஆடுறாங்க அப்படிங்கிறது எனக்கு தெரியவே இல்லை ஏன்னா அப்படி ஒரு ரசித்து ரசித்து ஒரு வெறித்தனமாக ஒரு உண்மையான ஒரு கேமை விராட் கோலி விளையாடுறாரோ தொடர்ந்து ஏன்னா விராட் கோலி ஒரு பேட்டிங்கில் ஒரு கவர்டரை அடிக்கும் பொழுது எப்படி ஒரு ஃபுல்ஃபில்லாக இருக்கோ அதே போல் தான் ஒட்டு மொத்த ஒரு இன்னிங்ஸை பார்க்கும் பொழுது எனக்கு ஒரு ஒரு ஃபுல்ஃபில்னஸ் வருது விராட் கோலியோட ஒரு செலப்ரேஷன்ஸோ விராட் கோலியோட ஒரு அக் அக்ரிஷனஸோ பார்க்க முடியுது விராட் கோலியை வந்து நிறைய பேர் வெறுக்கலாம் அவர் இப்படி தான் இருக்காருன்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஒரு விஷயம் இந்த இடத்துல நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் விராட் கோலி முன்ன செலப்ரேஷன் பண்ணதுக்கும் முன்ன ஒரு அக்ரெசிவாக இருந்ததுக்கும் இருந்த டிஃப்ரெண்ட் அண்ட் இப்போ இருக்கிறதுக்கான ஒரு டிஃப்ரெண்டும் ரொம்ப ரொம்ப அதிகம் ஸோ விராட் கோலி எஸ் நிறைய சேஞ்ச் பண்ணிக்கிட்டாரு ஸோ சேஞ்ச் பண்ண வேண்டியது நம்ம தான் நம்ம மைண்ட் செட்டை நம்ம சேஞ்ச் பண்ணிக்கணும் ஸோ விராட் கோலியை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு விஷயம் சொல்லணும் விராட் கோலியோட இந்த சக்ஸஸ் காரணம் என்ன சொன்ன அந்த ஆட்டிடியூட் என்னைக்கு விராட் கோலி தன்னோட ஆட்டிடியூடை விடுறாரோ அன்னைக்கு விராட் கோலி தோப்பார் ஸோ விராட் கோலி முழுக்க முழுக்க இப்படியே இருக்கணும் இப்படியே கிரிக்கெட் விளையாடணும் கிட்டத்தட்ட பத்து வருஷமாக இந்தியாவுக்காக விளையாண்டுட்டாரு அண்டு விராட் கோலிக்கு இன்னைக்கு பர்த்டே ஸோ விராட் கோலி தன்னோட ஆட்டிடியூடோட எப்போவுமே இருக்கணும் இந்த ஆட்டிடியூடோட அண்ட் நெக்ஸ்ட் வேர்ல்டு கப் இந்தியாவுக்கு வாங்கி கொடுக்கணும் அண்டு ஒரே ஒரு விஷயம் சொல்லணும் நம்ம விராட் கோலினு நம்ம சாதாரணமாக சொல்லாமல் ஒரு ஆட்டிடியூடோட தி கிரேட் தி கிங் விராட் கோலின்னு ஆட்டிடியூடோட சொல்லலாம்